ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീൻസ് പ്രോഗ്രാം പലതവണ പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു കറണ്ട് പലതവണ ചതിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രഖ്യാപനവും കൂടാതെ ലൈവിൽ വന്നേക്കാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കറണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചതിക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരോടും മുന്നൊരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈവിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ രസം എന്താ വെച്ചാൽ നാല് മണിക്ക് ടെക്കി സ്റ്റുഡിയോ ഓ ഒരാൾ വന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാവിലെ ലൈവ് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് കറണ്ട് തന്നെ പലതവണ വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ നാല് മണിക്ക് ലൈവ് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴും വീണ്ടും നമ്മളെ കറണ്ട് മനോഹരമായി ചതിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു തവണ പോയി പിന്നെ എന്തോ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്തിയേക്കാണ് നോക്കട്ടെ വീണ്ടും ചതിക്കുമല്ലോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ഒരു അഞ്ചു പേരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായി ഏഴു പേരായി പട പടയുന്ന ആളും ഉണ്ട് നമ്മളെ ലൈവിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് കുറെ പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ കമന്റും കാണുന്നുണ്ടാവും കമന്റും കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ എത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം കാണാൻ തോന്നുന്നു സൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരൽപ്പം കൂടി സൂം ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു യെല്ലോയിഷ് ഫീലാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സംശയം ചോദിച്ച കുറച്ച് പേരോട് ഹരി ഹായ് ശ്രീനാഥ് ഹായ് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് പേര് കാണുന്നുണ്ട് കുറെ സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല വർക്കും ഓൾറെഡി ചെയ്ത സ്ട്രാത്മോറിന്റെ പേപ്പറാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പലതാണ് എൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ട്രാത്മോറിന്റെ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടീച്ചർ ഉത്തേച്ച് പഠിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഈ ബുക്കിൽ അപ്പൊ സ്ട്രാത്മോറിന്റെ ടോൺ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിഡ് ടോൺ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കളർ പെൻസിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് ഇതിലാണ് ഈ വർക്ക് ടോൺ മിഡ് ടോൺ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്പേസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പൊളിച്ചു പോലും അത് വൈറ്റ് അല്ലാത്തോണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഡേർട്ടി ആയിട്ട് തോന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാബർ ഗ്യാസിൻ്റെ പോളിക്രോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പെൻസിൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിക്രോമോസിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് പെൻസിലിൻ്റെ സെറ്റാണ് നമ്മളെടുത്തത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വരുന്നൊരു ചോദ്യം സ്കിൻ ടോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കിൻ ടോൺ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേരിൽ വരില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ സെറ്റിൽ വരാത്ത ഒരു മൂന്ന് കളറ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ആ മൂന്ന് കളറ് അതായത് മൂന്നുമാണ് ഇത് ഫ്ലഷ് ടോൺ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് കളറുകൾ ഫ്ലഷ് ടോണിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഇന്ത്യൻ കളേഴ്സ് അല്ല ബേസിക്കലി ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഫ്ലഷ് ടോൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എടുത്താൽ പോലും അത് വളരെ ഡള്ളായൊരു എഫക്റ്റാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പിക്ക് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് പിക്ക് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് റെഫറൻസ് പിക്ക് എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ റെഫറൻസ് പിക്കിൽ കുറച്ച് റെഡും യെല്ലോ ഇഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം നമ്മൾ എക്സാക്ട് സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാക്ട് സ്കിൻ ടോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാല്യൂസ് ആണെന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എക്സാക്ട് സ്കിൻ ടോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയിലേക്ക് കിടക്കാം പേപ്പർ പ്രൈസ് എത്രയാ ഇത് ഏകദേശം കല ചേച്ചി ഹായ് പേപ്പർ പ്രൈസ് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഈ ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് പേജാണ് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പേജ് കുറച്ച് കുത്തി വരച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്ക് ടൂർ നടത്താം ഇതിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന പല പടങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ വൈറ്റ് പെൻസിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റ് പെൻസിൽ കമ്പനി അറിയാത്തൊരു വൈറ്റ് പെൻസിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അത് ഈ പെൻസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡറാണ് സി നമുക്കൊരു പെൻസിൽ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പിടിച്ച് വരയ്ക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ എന്നാൽ ഇത്രയല്ല ഇത് കൂടുതലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ഓരോ വഴികൾ തപ്പും ഇങ്ങനെ ഇടുക ജസ്റ്റ് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പെൻസിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാധനത്തിന് ഹൈലൈറ്റുള്ള ഏരിയാസിൽ നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ ഓരോ പട ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കസ്റ്റം വർക്കാണേ കസ്റ്റം വർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കസ്റ്റം വർക്കൊക്കെ പൊതുവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അയാളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് തന്ന ആളോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ കാരണം അതൊരു പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്നുള്ളതാണ് മാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ബ്രസ്ട്രോയുടെ ബ്രസ്ട്രോയുടെ ആണെന്നല്ല ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നീഡബിൾ റൈസ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തവരുണ്ടാകും യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകും ഫാത്തിമ ഹൈ അക്കിൻ ഹൈ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഏത് ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇതൊരു ക്ലേ പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒപ്പി നമ്മൾ കളർ ഉറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി വലിയ യൂസ് ഇല്ലാത്തൊരു പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലോ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എഡ്ജ് ഷാർപ്പാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയർ ആക്കി വെച്ച് സുഖമായിട്ട് മാറ്റാം ഇത് തന്നെ കളർ പിടിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇത് ഒരു വേർസെറ്റൈൽ സാധനമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ അടുത്ത ഒരുപാടധികം മാർക്കറ്റിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പെൻസിൽ റേസ് ഇതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പക്ഷേ ഇതൊരല്പം സ്റ്റിഫാണ് അതുകൊണ്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ടൂത്ത് മിസ്സാകുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നീഡബിൾ ഇറേസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും സ്റ്റിഫല്ല നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ ടൂത്തിനെ ഒരു തരത്തിലും ബോറാക്കില്ല വൈറ്റ് കളർ പെൻസിലാണോ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും വൈറ്റ് ചാർക്കോളാണ് വൈറ്റ് കളർ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തീർന്നതായിട്ട് അതെ ഇതാണ് ഈ പ്രിസ്മ കളറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ പെൻസിൽ ആ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പലർക്കും ഉള്ളൊരു വലിയ സംശയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീർത്തരാം ആ കുറച്ച് പെൻസിൽസ് ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂ എത്രമാത്രം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്ര യൂസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വൈറ്റ് കളർ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതൊട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക അത്ര ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അമർത്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാൻ ടോണിൽ പിന്നെയും കിട്ടുമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അത്രയ്ക്കും കിട്ടാറില്ല ഞാൻ പറച്ച് ഇത് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആണ് പെൻസിൽസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെൻസിൽസ് പെട്ടെന്ന് പേപ്പറിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പൊടിഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടി പൊടിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂ
ലൈറ്റർ ആക്കാൻ പക്ഷെ ഡാർക്കർ ആക്കാൻ പറ്റും ഡാർക്കർ ആക്കാനുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ലൈറ്റസ്റ്റ് കളേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാർക്കസ്റ്റ് കളേഴ്സിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന കളറാണ് ഞാൻ സ്കിൻ ടോണിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കളേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഞാൻ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓറഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ റെഫറൻസ് പിക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വളരെ ഡാർക്ക് ആണ് കാരണം ഞാൻ റെഫറൻസ് പിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണാൻ ഭാഗത്തിന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾ വരുന്നതോറും ഡാർക്ക്നെസ് കൂടി കൂടി വരണം ഞാനിവിടെ ഒരു യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അതൊരു ഭയങ്കര റെഡിഷ് ഫീൽ വരും അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്കിൻ ടോൺ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് ടോൺ ടോൺ ചെയ്ത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ആകും ഇല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിച്ച പോലത്തെ സ്കിൻ ടോണാ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകണം സോ അത്രയ്ക്ക് റെഡിഷ് ആക്കരുത് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും ആണ് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് ഓറഞ്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ഇതാ മൂന്ന് ഷെയ്ഡുകളുണ്ടോ മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്യുവർ യെല്ലോ അതിന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ ഇത്രയും കളറുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ കളറുകൾ രണ്ടാമത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന സെറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ അൽപ്പനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ ആവാം സോ ഈ പറയുന്ന കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഷാഡോ ഏരിയയിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂൾ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ ഒരു സ്ലോ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാമോ സ്ലോ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മൾ ലൈവ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോയിൽ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാർക്കർ ഏരിയാസിൽ ഈ ബ്രൗണിഷ് കളർ വരെ എത്തിക്കും പ്യുവർ ബ്രൗൺ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പിന്നെയും കുറച്ച് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ബ്രൈറ്റായിട്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സൈഡുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിഷ് ഫീൽ കൊടുത്ത ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പിക്ചറിന് ഏറ്റവും ത്രീ ഡി ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ രസമാക്കി നിർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആ കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലും തീരില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എത്ര ലെയേഴ്സ് അടിച്ചാലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കളർ എത്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ സ്മൂത്ത് പേപ്പേഴ്സ് അല്ല സ്മൂത്ത് പേപ്പർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ലെയേഴ്സ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ഡൾ ഫീൽ വരും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്രയും ഒരു രസം പടത്തിന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂൾ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കളറിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ദേ ഈ സെറ്റാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വാം കളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സെറ്റൊക്കെയാണ് കൂൾ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഷെയ്ഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂൾ കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കൂൾ കളേഴ്സും വാം കളേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും പടത്തിനൊരു ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് പോകരുത് അപ്പം ഈ സൈഡ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് ഒരു കൂൾ ഏരിയയിലാണ് അത് പടത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂൾ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കളർ ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റെഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയുടെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആ ഏരിയ തന്നെ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെഡിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രീൻ അപ്പം ആ ഗ്രീൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം
ആൾക്കാരും നല്ല കമൻസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചയൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നീട്ടം കൂടുതലുള്ള പെൻസിലുകൾ പച്ചയും നീലമായിരിക്കും കാരണം അത് വളരെ കുറവാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നീട്ടം കുറഞ്ഞത് ഈ സ്കിൻ ടോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ കാലം ഈ പറയണ പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്കിൻ ടോണുകൾ കിട്ടി ആ സ്കിൻ ടോൺ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് കാലമുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കുറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ എന്നാൽ ഇതിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം വരണം വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിന് ആ ഒരു ഗുമ്മ് ആ ഒരു ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫീല് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൂ ഷാജിൻ്റെ സഹായം ചേട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ആ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ റിയലിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓൾസോ വിച്ച് കളർ മെച്ച് ഞാൻ എന്താ രണ്ട് കൊഞ്ചൻ ലൈറ്റായി വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ ഞാനിത് ആരോടും പറയാണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിടാമോ നമ്മുടെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കാരണം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ നടക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആരോടും വാഗ്ദാനം കൊടുക്കാൻ നിന്നില്ല കാരണം വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഈ കറണ്ടോ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വന്ന് ചതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവൂലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആരോടും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു സാമ്യത രീതിയിൽ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അറിയിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ സി ഞാൻ ബ്ലെൻഡിങ് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഈ പോളിക്രോമസ് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ബേസ്ഡ് പെൻസിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ അത് വെച്ചിട്ട് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ലെയറിങ് വഴിയാണ് പൊതുവിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാറ് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് പെൻസിൽസ് തന്നെയാണ് അത് ഇതല്ലാതെ ഒരു വൈറ്റ് പെൻസിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സോഫ്റ്റ് വൈറ്റ് പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സ് ക്രൈവൻസിൻ്റെ പോലത്തെ തന്നെ പെൻസിൽസ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഇതിന് വൈറ്റ് പെൻസിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ലൈറ്റർ കളർ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ടോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആവാം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു വൈറ്റിഷ് ഫീൽ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ സംഗതി സ്മൂത്തായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വിടുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ബ്ലെൻഡിങ്ങിന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ലൈൻസ് അങ്ങനെ കിടക്കുമെങ്കിൽ അത് കിടക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ ഈ പിക്ചറിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത കളറാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഈ പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽ കാണാണ്ട് പോയി ഞാനിവിടെ തപ്പി 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 കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ച് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് ഇല്ല ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വയലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഇൻഡിഗോ ഡാർക്ക് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളറൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അധികവും പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിൽക്കാൻ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ബ്ലാക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ബ്ലാക്കിന് ഏറ്റവും യൂസ് വരുന്ന രണ്ട് പെൻസിലുകളാണ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെൻസിൽ എക്സ്റ്റൻഡർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആക്കാം അതുവരെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള
ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എന്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേ അതിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ വരുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായേ ഓക്കെ പതിനാറ് പേര് കാണുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ പ്ലാൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഒരു ലൈവ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഓരോ ആഴ്ച നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് നോക്കാം അപ്പം ലൈവ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഏത് ഏത് മീഡിയ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മീഡിയവും പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് പോണെയാണ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റും വാട്ടർ കളറും മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും അടക്കം എല്ലാ മീഡിയവും നമുക്കിതിൽ ലൈവ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സെഷനിൽ വന്നു പോവാം ഇനി ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും വേറെ ചില സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗീവ് വേ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗീവ് വേ ഒരുവിധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഗീവ് വേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം എല്ലാ ചലഞ്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിട്ട് കാണാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലോപ്പാണ് എത്രമാത്രം പ്രോഗ്രസ് എത്ര കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഭയങ്കര അതും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരും ആർട്ടിന് ഒരു ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കണക്കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം അവർ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മഴയുണ്ട് അതാണ് സൗണ്ട് സത്യമായിട്ടല്ല മഴയില്ല ഫാനാണ് സൗണ്ട് ഞാനിവിടെ മഴ വരും എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കണം ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബാസായിരിക്കും പിന്നെ ഫാൻ ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അത്രയും നമ്മുടെ അനന്തരവനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹളം കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ ചില ഒച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഹെയർ തുടങ്ങാം പലരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡയറക്ട്ലി ഹെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പെൻസിലാണോ ഒരിക്കലും ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് ഹെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങരുത് വൺ മണ്ട് അത്ര ആയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഏരിയാസിൽ ഇൻറ്റൻറ്റിങ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഒന്നും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് മിട്ടോണാണ് പക്ഷെ വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സിനാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റൻറ്റിങ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഏരിയാസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലൈറ്റർ കളേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡാർക്കർ കളേഴ്സ് അത് മുടിയുടെ കാര്യമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കാര്യം തിരിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഈ പിക്ചറിൽ എവിടെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും റെഫറൻസ് പിക്ക് മോളിൽ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു അതിനുള്ള സെറ്റപ്പും ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ ആവാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമുള്ളൂ So no doubt. Cheta also hair ഹെയർ പല ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ലൈക്ക് ഗ്രീൻ ബ്രൂ ആയിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് വേറെ കുറെ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആശ്ചര്യ ചോദിച്ചത് വളരെ നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് അല്ല ഇത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആരെ അപ്പം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ എവിടെയൊക്കെ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ഏരിയയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഏറ്റവും ഫൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹൈലൈറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വൈറ്റ് ജെൽ പെൻ യൂസ് ചെയ്യും അതല്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഏകദേശം മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ലൈറ്റർ കളറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു മുടി നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല കളോഗ്രാഫി ആയിട്ട് വൈകിപ്പോലോ ഈ ഒരു മുടി ഈ കുട്ടിയുടെ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്തതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ന
പക്ഷെ അതൊരു ഷൈനി സർഫസ് ആകുമ്പോൾ സയൻസിലേക്ക് ഒരുപാട് പോകട്ടോ നമ്മൾ സയൻസിന് ആളാണ്ട ഒരു ഷൈനി സർഫസ് ആകുമ്പോൾ മറ്റ് കളേഴ്സിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് മുഹമ്മദ് റിഷാൻ ഹായ് ശിശിര കുയ് ഹായ് അപ്പുറത്തെ മുറിയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിശിര ഒരു സൗണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ശിശിര സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചേ ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഗ്രീൻ അടുത്തത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഹൈലൈറ്റ് വരുന്ന ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ വൈറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കണ്ടോ ആ ഏരിയാസിൽ നൈസായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഇത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അമർത്തി വരയ്ക്കരുത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക ഒരുപാട് യൂസ് വരും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ബ്ലാക്ക് വലിച്ചു വരി തേച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുത്ത ശേഷം ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയാസിലാട്ടോ ഗ്രീൻ കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് വേണം അതായത് ഗ്രീൻ കൊടുത്ത് തീർത്ത ഏരിയാസിലല്ലാതെ ഇനി നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം അതിന് ഇപ്പോഴുള്ള ഏരിയാസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നാച്ചുറലായിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കണം ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ശരിക്കും ആ വകച്ചിൽ വരുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ സ്കിൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ പോലത്തെ സാധനമാണ് ഏത് ഗ്രീൻ അടിച്ചു ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റും ഗ്രീൻ ഡാർക്കർ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റും റെഡ് റെഡ് അടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇഷ് ഏരിയാസിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ റെഡിഷ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റെഫറൻസ് പിക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ളയിടത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഇട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ വൈറ്റ് ഏരിയാസ് കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഗ്രീൻ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തു ബാക്കി ഇതും കഴിഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ കാരണം മുടി നിങ്ങൾ ലൈൻസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത് പകരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ ഇവിടെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് ഗ്രീൻ കാരണം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഫേസ് റെഡിഷ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീനിഷ് ആക്കാൻ സോ ഞാനിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെറിയൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് അങ്ങ് കൊടുത്തു സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ യെല്ലോ ഷെയ്ഡുമായിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് വരാനായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ ഈ ഫേസിൽ അല്പം ഡാർക്ക്നെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ വച്ചിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഹെയറിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രൈപ്സ് ഇല്ലേ ആ സാധനങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതും ഈ ഒരു ഗ്രീനും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്ന മുടിയെല്ലാം തെറിച്ചു പോകുന്ന മുടികളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിടാം ഈ സൈഡ് മാത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഡാർക്കർ കളർ റെഡ് റെഡും ഈ മുടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് റെഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഏരിയാസിൽ റെഡ് വെച്ച് ഒരൊറ്റ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മുടി ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരാങ്കിളിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് മുടി ചെയ്യേണ്ടത് കോൺടൂറായിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം 
മുടിയുടെ ആങ്കിൾ പി എ ഏരിയയിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മുടി വളരെ പൊങ്ങി തിരമാല പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആങ്കിളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ റെഡും ഗ്രീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഏകദേശം നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മുടിയുടെയും കളർ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പറ്റാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇത്ര ക്ഷമയില്ല സോ നമ്മൾ റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കല മുടക്കാൻ ഏത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് എടുത്ത് പൂശുന്നത് അത് വളരെ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിൽ എങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ യെസ് ഹെയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹെയറിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ അറിയണം അതിലും ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ അത് അതൊരു തമ്പ്രൂളായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചോ ഒരു രക്ഷയില്ല അതൊരു തമ്പ്രൂളായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു വെക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ സ്ട്രൈപ്സും ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഹെയർ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് സോ ഇവിടെയൊക്കെ ദേ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ പറന്നെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ ലൈനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറെ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു വൈറ്റർ ഹെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെയർ ഓഫ് ഹെയർ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരച്ചു പോവാം ഓരോ ലെയർ ഓഫ് ഹെയറും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ലെയർ ഓഫ് ഹെയർ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് വാച്ച് അല്ല വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർക്കാം കാരണം ബ്ലാക്ക് വെച്ച് അവസാനം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ ചെയ്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡാർക്കർ ഏരിയാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇയാളുടെ മുടി ദൈവം വരെ വീണ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കുട്ടിയുടെ നെറ്റീത്ത് നല്ല രീതിയിൽ രോമങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ രോമങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സാധനം നമ്മൾ പടത്തിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രോമങ്ങൾ കുഴിഞ്ഞു കാലങ്ങളിൽ ആ രോമം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ അബദ്ധം കാണിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുപോലെ മാറ്റേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില പിംപിൾസ് ഒരു മുടി മുഖത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പിംപിൾസ് മാറ്റിക്കളയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അയാളുടെ ഫേസിൽ പിംപിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിംപിൾസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പിംപിൾസ് അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് തന്ന ആളെ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ മുഖത്ത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പിംപിൾസ് ഉള്ളതാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഫേസുകളുണ്ട് സപ്പോസ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പിംപിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിംപിൾസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് എന്നാൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് വരുന്നൊരു പിംപിൾ ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പിംപിൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുത്തിയിരുന്ന വെച്ചാൽ കാലം മുഴുവൻ ആ ഫോട്ടോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു വിഷമമായിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അയാൾക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ്സ് ആണോ അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കൂടുതലും കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വളരെ അപകർഷതാബോധം തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാതിരിക്കുക ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കളർ പെൻസിൽ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിക്രോമോസ് ആണ് ഫേബർ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്മ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം പോളിക്രോമോസും പ്രിസ്മ കളർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പ്രിസ്മ കളർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കഥ ബാക്കി പറയണോ അതോ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഗ്രിഡ് ഇട്ടായിരുന്നു അവർ ഫുൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഇത് ഇത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഡ്രോയിങ് ഇപ്പൊ കമൻറ്റ് ചെയ്ത സാഗറിന്റെ കുട്ടിയുടെ ആട്ടോ ഈ ഡ്രോയിങ് പുള്ളിയാണ് വർക്ക് വന്നത് കളർ
ഇതിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചേക്കണം എൻ്റെ ഒരു പത്ത് ഇരട്ടി കൂടുതൽ കാശ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു റിട്ടേൺ വരണത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കഥ ബാക്കി കഥ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എവിടെ പോയ നോട്ട് ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എ ടു സൈസോ എവൺ സൈസോ വരച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൈവ് ഒന്ന് വരച്ച് പഠിച്ച് പ്രാന്ത് കയറി ലൈവ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു കുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനകത്ത് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ വെറുതെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ പടം വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവൻ ഇരുന്ന് തന്നു അവൻ ഇരുന്ന് വർത്താനം വളർച്ച തിരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറയാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഞാനത് വരച്ചു വരച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പുറത്ത് വന്ന് ഡ്രോയിങ് നോക്കിയിട്ട് സന്തോഷമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ അടിപൊളി ഡ്രോയിങ് സൂപ്പറായിട്ട് പോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ആ കുട്ടിയോട് പറയാണ് എന്ത് കാണിച്ചാൽ ഈ പല്ലും കാണിച്ചോണ്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ നീ തള്ളി പിടിക്കണേ എന്തിനാ നിനക്ക് ആ വായ അടച്ചിരുന്നൂടെ നല്ല പടം കിട്ടിയാനല്ലോ എന്നൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു ചേട്ടൻ നല്ലത് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിയോട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിട്ടത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാനിത് പല്ലുള്ള ഫോട്ടോകൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില ആൾക്കാരുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തുറന്ന ചിരിയിലാണ് ആ ചിരി അടക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവരവരല്ലാതാവും ഇത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വയസ്സും ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കൊരു ഒരഴകാണ് ആ അഴക് നിങ്ങൾ മാറ്റി വേറെ എന്തോ ടിപ്പിക്കൽ അഴക് ഓക്കെ വായ അടച്ചു പിടിച്ച് തള്ളിയ പല്ലല്ല ഗ്ലാമർ തള്ളിയ പല്ല എന്തോ ഭയങ്കര മോശം കാര്യമാണ് ഇത്തിരി തടി ഉണ്ടാവുന്നത് മോശം കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് അൺടിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽത്ത് അതാട് തടി ഗ്ലാമർ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാമർ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ അത് ചെവിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല മുടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് മുതൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ആ ഒരു ബോധം ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ കുട്ടിക്ക് തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പല്ലൊക്കെ ഒതുക്കി നിന്ന് എന്തിനോ പേടിച്ച് ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും ആ കുട്ടി എൻ്റെ പല്ല് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബോധവാനായിട്ട് തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചില സമയത്ത് അച്ഛനമ്മാർ പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ പറയും ഇത്ര എന്ത് എന്ത് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്നും ആരും നിങ്ങളെ ഫാഷൻ കോമ്പറ്റീഷന് പോകാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിടുന്നതല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് കിളി കിളിനാഥം പോലെ ചിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതാവാൻ അയാളെ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ അവരെ അവ അത് അത് ഒരു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബോധമാണ് ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തടി തടി ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയോട് എപ്പോഴും തടി ഒന്ന് കളിയാക്കണമെന്ന് അവൻ്റെ തെറ്റാണ് നേരെ മറിച്ച് ആ തടി അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടത് അവൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ പല്ല് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നേരെ പോയി കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല ആ പല്ല് തള്ളൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഇറെഗുലാരിറ്റിയുടെയും ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലാകാതെ അതാണ് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോയിട്ട് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാൻഡിക് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ലൈറ്റർ കളേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡാർക്കർ കളേഴ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം ഗ്രീൻ എടുത്തൊരു പൂഷും ച
അതുപോലത്തെ ബോഡിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഷെയിമിങ് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് കാര്യവും ഷെയിം ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ബോഡി ഷെയിമിങ്ങിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വിവരക്കേടായിട്ട് കണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ വലിയ ഫീലായിട്ട് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക പോവാൻ പറയട പോവോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നത് പല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിംപിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് അവരുടെ ഫേസിലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പിംപിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് പിംപിൾസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കരയാനും പിടിക്കാൻ തന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കാം വെറുതെ കണ്ട കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒന്നും വാരിത്തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ അനഹിതയെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് മുടിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും സംശയം അതൊരു ബ്രൗണും ബ്ലാക്കും ഒക്കെയാണ് അത് കിട്ടുന്നില്ല പകുതിക്ക് നിർത്തിയതാ അൺസൂപ്പർണ ടൈം ഹായ് അനീഷ് ജോണി ബ്രോ ഹായ് ഇത് കമ്മീഷൻ വർക്കാണ് പക്ഷെ കമ്മീഷൻ വർക്ക് തന്ന ആൾ മുകളിൽ കമൻ്റ് ചെയ്ത സാഗർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മകളാണിത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് കുട്ടി എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കമ്മീഷൻ വർക്ക് കുട്ടികളെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു ചിരി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം മുടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അനഹിത വരയ്ക്കുന്ന ആൾ ആരായിരുന്നു അനഹിത വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രജനി അനഹിത വരയ്ക്കുകയല്ലേ ഇത് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ശരിക്കും അനഹിതയുടെ മുടിക്ക് യൂസ് ആവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോ അപ്പോൾ മുടി വരച്ചു തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹൈലൈറ്റ് വൈറ്റ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഇട്ടു അനഹിതയുടെ ഫേ മുടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെമ്പിച്ച ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് റെഡിഷ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലാക്കിഷ് ആയതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇനിയും ഞാൻ ബ്ലാക്കിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കളറുകളിലൊന്നായിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരു വയലറ്റ് ടച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഹൈലൈറ്റിൻ്റെ ഏരിയാസിലാണ് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡി ആയി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ മുടിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കളർ പെൻസിൽ ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എല്ലാ ആഴ്ച ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് കൂടെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിനെ വേഴ്സിറ്റയിൽ ആക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട് അതായത് കുറച്ചും കൂടി കഥകൾ വേറെയും കുറച്ച് ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എനിക്ക് കഥ പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിൽ പാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും മിനിമം രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല സോ ഇത് ഈ ബ്ലൂ കളർ എനിക്ക് വളരെയധികം ബ്ലാക്കിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നാറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബ്ലൂവും ഈ ഡാർക്ക് ബ്രൗണും ഈ രണ്ട് കളറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ബ്ലാക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ സാഗറിന് തന്ന വർക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാഗറിനോട് ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഇട്ടോട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് ഡ്രോയിങ്ങും ഒരു കമ്മീഷൻഡ് വർക്കാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവൂ അല്ലാതെ ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ട് വരപ്പിക്കണവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരപ്പിക്കണവരുണ്ടാവും അവരൊന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും തരില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം കസ്റ്റമറിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഫുൾ ഒരു കസ്റ്റം വർക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ കസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലും ഇൻസ്റ്
പേപ്പർ ഏതാണ് പേപ്പർ ഇത് സ്ട്രാത്മോർ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പോയ കാണാം സ്ട്രാത്മോറിന്റെ ടോൺ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ആണ് ജഗദീഷ് ജി ഇന്ന് ലൈവ് ഉണ്ടോ ഇന്നില്ല ലൈവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പക്കയും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്ന ആൾ ജഗദീഷ് ജി ആണ് ഞാൻ ഒ ബി എസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് രാവിലെ ലൈവ് വരാനിരുന്നപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവ് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റി പത്ത് മണിക്ക് ലൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈവിൻ്റെ കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈപ്പിൽ മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അതെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവർ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ലൈവ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പറ്റിയാ വെനസ്ഡേ സാറ്റർഡേ ഞാൻ വീക്കെൻഡ്സിൽ ലൈവ് ആണെന്നാണ് ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സിലും ഒരു ലൈവ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാട്ടർ കളർ എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാൻ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുന്ന ജഗദീഷ് ജിക്ക് വാട്ടർ കളർ ജഗദീഷ് ജിയുടെ ചില വർക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ റെഡിഷ് ഐ മീൻ വാം കളേഴ്സിൻ്റെയും കൂൾ കളേഴ്സിൻ്റെയും മിക്സ് ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ആവുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് വാം കളേഴ്സും കൂൾ കളേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഇത് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയം ഗ്രീൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഫേസിലും ഒരു ഷാഡോ ഏരിയ ഒക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം യൂസ് വരുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യും ജഗദീഷ് ജി വാട്ടർ കളർ എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഈ താഴേക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ മോൾ ഭാഗത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡാർക്കർ കളേഴ്സ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നാടിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ ഓരോ കളക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നി വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു പൊട്ടുണ്ടേ പൊട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ പൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവസാനത്തേക്ക് വെക്കാനാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ തൊലിയുടെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം പൊട്ട് മൂക്കുത്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പൊട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽ ചെറുതാണ് എൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡർ വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡി ആക്കി ഉണ്ട് ഇതിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നാലും അതൊരിക്കലും വൈറ്റ് ലൈൻസ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ ബാക്കിൽ തൊലി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ ഇടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും ചെയ്ത ശേഷം അത് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് വർക്ക് സാധാ ചാർപ്പോൾ വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിരിവങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം പ്രകൃതി പണിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരം മറച്ച് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി പണിയായി സോ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പിരികത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് വിടാം ഓക്കെ കൺപീലികൾ ഗ്രീൻ വെച്ച് തട്ടി വിടാം നട്ട് ചെയ്യാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കൺപീലി ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്പം നീട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാമർ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മഴ പിടിച്ച പടത്തി കാരണം മാത്രം വരയ്ക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇട്ടാലേ അതൊരു ആർട്ട് വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഫോട്ടോ പോലെ തന്നെ ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എപ്പോഴും വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ
ഒരു ലൈഫേ മാറും ആ ബ്ലാക്ക് അതിനുള്ള വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് കിട്ടും പടത്തിന് ഒട്ടും ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഒട്ടും അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഡ്രസ് ചെയ്യൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യും ഡ്രസ് ചെയ്യും ഹായ് ഹായ് റോക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് മൈ ലൈഫ് ഹായ് ആശിഷ് ഹായ് കുറെ പേർക്ക് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ആക്ച്വലി ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട കളർ പെൻസിലിന് വേണ്ട ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് വീണ്ടും കണ്ണിലെ ഹൈലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ജൽപ്പൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരുപാട് കളർ പെൻസിൽ അവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് പലരും എന്നോട് കളർ പെൻസിൽ എന്താ ഇടാത്ത ഇടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് ആ നമ്മുടെ വെല്ലുമേടെ പടം വരച്ചിരുന്ന അന്ന് ഞാൻ കളർ പെൻസിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പടം വെച്ചിട്ട് സംഭവിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോ എൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡേ കറക്റ്റായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ വീഡിയോ എനിക്ക് മിസ്സായി അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഭാഗം എൻ്റെ വീഡിയോ മൊബൈലിൽ എടുത്ത സാധനം മാത്രം ഇരിക്കേണ്ടത് മറ്റേത് മിസ്സായിപ്പോയി വെല്ലുമേട ഇത് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രീൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുണ്ട് പെൻസിൽ ഒരല്പം കൂടി ഷാർപ്പായ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഷാർപ്പനർ പെൻസിൽ കയറ്റ വട്ടം കറക്കുക ഷാർപ്പായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതൊരു സ്ഥിര മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വൈറ്റായിട്ട് വിടുക എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും അത് കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വൈറ്റായിട്ട് വിട്ടാലതൊരു അതിന് വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ഇത്ര ഹൈലൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഗ്രേ കളറും ബ്ലൂയിഷ് കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കണ്ണിന് ശരിക്കും ഒരു റൊട്ടേറ്റഡ് ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ലെങ്കിലും കണ്ടോ കണ്ണിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഗ്രേ കളർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കണ്ണിലൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആയിക്കാണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഏരിയാസ് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും അവസാനിക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പലതവണ ഇതിൻ്റെ ലെയറിങ് ചെയ്ത് 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 ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ വർക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർക്കിന് നമ്മൾ കാശ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പണി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറയുന്നത് ചാനലിലൂടെ തുടങ്ങിയാന്ന് എനിക്കൊരു ആലോചനയുണ്ട് പുരാണ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ചെറിയ കഥകൾ പരശുരാമൻ്റെ കഥ പറയാൻ എന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പകുതി വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ബാക്കി ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും പരശുരാമൻ മഴ പറഞ്ഞ് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ കാരണം മഹാബലി ഭരിച്ച കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പരശുരാമൻ മഴ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുക മഹാബലിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ ആളാണ് വാമന ഈ വാമനൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അവതാരമാണ് ആര് പരശുരാമൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ ഡാർക്ക് സീരീസിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് പോലെ അല്ലേ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും വാമനൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പരശുരാമൻ വന്നെ ഇപ്പൊ മഹാബലി കേരളം ഭരിക്കുക വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരശുരാമൻ വന്ന് കേരളം ഉണ്ടാക്കുക വേണം സീൻ ഡാർക്കുമായി സീരീസ് ഡാർക്കുമായ പോലെ അപ്പൊ 
കഥക്ക് പറ്റുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരശുരാമന്റെ കഥ ആരാണ് പരശുരാമൻ ആരെയാണ് പരശുരാമൻ കൊന്നത് പുള്ളി എന്തിനാണ് മഴ എറിഞ്ഞത് തുടങ്ങിയ കാരണ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോറി പറയണോ ആരുടെ സ്റ്റോറി പറയും പരശുരാമന്റെ സ്റ്റോറി എന്തായാലും ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ വരരുചിയുടെ സ്റ്റോറി പറയട്ടെ വരരുചി അറിയോ വരരുചി നിങ്ങൾ കേട്ടോ പറയുപറ്റ പന്തിരുവലത്തിന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള വരരുചി ഈ വരരുചി വിക്രമാദിത്യന്റെ സദസ്സിലെ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നൊരു കഥയുണ്ട് സദസ്സിലെ അതല്ല വരരുചി വിക്രമാദിത്യന്റെ ബ്രദർ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു വർഷൻ വിക്രമാദിത്യന്റെ അച്ഛന് നാല് മക്കളാണ് അതിലൊന്ന് ഭർത്തൃഹരി എന്ന് പറയണ നീതി ശതകം ഒക്കെ എഴുതിയ ഒരാളാണ് ഭർത്തൃഹരി ഭർത്തൃഹരിയാണ് ഭർത്തൃഹരിയുടെ ഭാര്യ നല്ല രീതിയിൽ തേക്കും അത് രസത്തിൽ തേപ്പ് കഥയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിട്ട് ഭർത്തൃഹരി രാജു ഇട്ട് വിക്രമായത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് കഥ ആദ്യത്തെ തേപ്പ് കഥകളൊന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വരരുചി പറയുപറ്റ പന്തിരുവലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേര് ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാറാൻ തുറാന്തൻ മാത്രം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് നമ്മുടെ പെരിന്തച്ചൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഗ്നിഹോത്രി രജകൻ അച്ഛൻ വായില കുന്നിലപ്പൻ കാരക്കൽ മാത ഉപ്പുകൂറ്റൻ വടുതല നായര് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവര് പാക്കനാര് പാക്കനാര് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഈ വരരുചിയുടെ കഥ പറയാം അതോ ഇവരുടെ കഥ പറയണോ പരശുരാമന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ചോദ്യം പരശുരാമനല്ല അപ്പൊ ഇവരിൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ നാട്ടില് പല ജാതിക്കാരുടെ മക്കളായിട്ടാണ് വളർന്നത് വരരുചി സ്വന്തം ഭാര്യയും കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടി ജനിക്കും കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വരരുചി ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും കുട്ടിക്ക് വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ വയറു പറയാൻ ഉണ്ടല്ലോ വായുണ്ട് എന്ന് പറയും വാ കൊടുത്ത ദൈവം വായിലേക്ക് പോവാനുള്ളതും കൊടുത്തോളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നടന്നോളൂ എന്ന് പറയും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഭാര്യക്ക് വിഷമമാവും പക്ഷെ ഈ പുള്ളി ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഫീലും കട്ട മീൽ ഷൂണിസ്റ്റും ആയതുകൊണ്ട് ഭാര്യ തങ്ങളുടെ അനുസരിക്കും അങ്ങനെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം ഭാര്യ അത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടാണ് വായില്ല എന്നങ്ങോട്ട് പറയും ആണോ അന്ന് അതിൽ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കരയാനുള്ള കുട്ടിയുടെ വായ ഉള്ളടുത്തൊന്നുമില്ല വായ കാണാനില്ല ആ കുട്ടി മരിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നുണ പറയാൻ ഭാര്യ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല ആ കുട്ടീനെ അവരവിടെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എടുത്തു ആ അമ്പലമാണ് വായില്ല കുന്നിലപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് കേരളത്തില് അതാണ് വായില്ല കുന്നിലപ്പൻ്റെ അമ്പലം ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളവര് അഗ്നിഹോത്രി ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നാറാണ് തുറാന്തൻ ഒരു ഭ്രാന്തൻ പാക്കനാര് പെരുന്തച്ചൻ നിങ്ങളെല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഥ മകനെ ഉളികൊണ്ട് എറിഞ്ഞു വന്ന കഥ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ആലുവയുടെ അടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലമാണ് പെരുന്തച്ചന്റെ ഉളിയന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉള്ളത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പുള്ളി പണിതത് പക്ഷെ മറ്റേ കിണറില്ല കേട്ടോ പെരുന്തച്ചന്റെ മകന്റെയും കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പെരുന്തച്ചൻ അതുപോലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും പല പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തിയത് പെരുന്തച്ചനാണ് നാറാണ് തുറാന്തൻ രാവിലെ കല്ലുരുട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറ്റി താഴേക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ടിരുന്ന നാറാണ് തുറാന്തൻ ഉണ്ട് നാറാണ് തുറാന്തൻ കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നല്ല രസമുള്ള കഥയാണ് നാറാണ് തുറാന്തൻ ഒരിക്കൽ ചുടലക്കാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാറാണ് തുറാന്തന്റെ ശീലം ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് അവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ചുടലക്കാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നിട്ട് വിശ്രമം അവിടെ തന്നെ അന്ന് കിട്ടിയ ഭിക്ഷ വെച്ചിട്ട് നോക്കി കിടന്ന് ഉറങ്ങണ ഒരു ശീലമാണ് നാറാണ് തുറാന്തൻ്റെത് അപ്പൊ നാറാണ് തുറാന്തൻ അങ്ങനെ ചുടലക്കാട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആളിയും ടീമും ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ഘോര നൃത്തകാരി വരും ഭയങ്കര ടെറർ സീനാ കാണാൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും തട്ടി പോകുന്ന ഒരു സീനാണ് നടക്കുന്നത് നാറാണ് തുറാന്തൻ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇവര് വന്ന് മുമ്പിൽ ആദ്യം കുറച്ച് പേടിപ
അപ്പൊ ചോദിക്കും താനെന്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പബ്ലിക് ചുടലക്കാട് ഞാനിരിക്കും നിങ്ങളാരെ ചോദിക്കാൻ എന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ പേടിപ്പിക്കും പേടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓട്ടിക്കുന്നു പറയും പേടിച്ച് നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചാൽ പേടിപ്പിക്കാത്ത ഒരാളില്ല താൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയും അതോ ശരി നിങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചോണേ അതിനെന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയും ഇവര് കിടന്ന് ഭയങ്കര നൃത്തവും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കലും എല്ലാരും കൂടി വട്ടം മറ്റേ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഫുൾ സാധനം പണ്ട് ഇവിടെ കോതങ്ങൾത്തെ ഒക്കെ നാടകം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ത്രീ ഡി നാടകം വിഷുവൽ എഫക്റ്റ് നാടകം കടമറ്റ തേത്തനാരൊക്കെ യക്ഷിയൊക്കെ ആ സാധനം നടത്തും നാറാണത്തോളം കുലുങ്ങൂല ആ സാധനം അവർ തോൽവി സമ്മതിക്കും കെഞ്ചി നോക്കും അതാണല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ ടെറർ സാധനം കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അതെ ഒന്നും മാറിത്തരൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡാൻസ് ആണ് ഈ മനുഷ്യന്മാർ കാണാനും പറഞ്ഞ അതങ്ങനെയാണ് പറയും എന്നാൽ എനിക്കും ചില രീതികളുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകില്ല പുള്ളിയും കട്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇവർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് 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 അവസാനം അവർ തന്നെ തോൽവി സമ്മതിക്കും ഭ്രാന്തനോട് വാദം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പുള്ളിയാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭ്രാന്തനാണ് അവസാനം അവർ പോകാൻ നേരത്ത് ഈ പുള്ളിക്കാർ പറയും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വരം കൊടുക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശബിക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ശബിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതിനകത്ത് അതിനെന്താ ശബിച്ചിട്ട് നോക്കും എനിക്കൊരു പുല്ലൂല എന്ന് പറയും അല്ല അങ്ങനെ ശബിച്ചതോ മഹാത്മാവാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പേടിക്കാത്ത ഒരാളല്ലേ ശബിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വകുപ്പില്ല അവരെ ഒരു കാര്യം ഒരു അനുഗ്രഹം തരാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചു എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം എന്നൊക്കെ പറയും ഓ ശല്യങ്ങളൊന്ന് പോയി തന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയരുത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം തരണം പ്ലീസ് എന്ന് പറയും അവസാനം നാളെ ശരി ഞാൻ ഇന്നും മരിക്കുന്നു വരും ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇത്ര ദിവസവും ഇത്ര വിനായകം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് പറയും അത് ഒരു മിനിറ്റ് കഥയ്ക്ക് പോസ് ഇത് കണ്ടോ ഈ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ബ്യൂട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ഞാനിവിടെ പച്ച ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂളർ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഷാഡോ ഫീൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന പറയും ഒരു ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ആയുസ് കൂടി തന്നേരാ എന്ന് പറയും നമുക്ക് അത് കഴിയോ സോറി അതിനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ സഹ ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടി തരാൻ പറ്റില്ല ആയുസ് കൂട്ടി തരാൻ പരിപാടി നടക്കില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ശരിയാണ് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും അയ്യോ ഇത് വിധിവിഹിതമാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല സോറി എന്ന് പറയും ഈ എന്ത് കുന്തം ദൈവമാണ് ഈ ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയരുത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നാറാണത്ത് മാത്രം പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തൻ്റെ ഇടത്തേക്കാലും മന്ദിരത്ത് വലത്തേക്കാലിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയും ഓ കാളിക്ക് സന്തോഷം സിമ്പിൾ കാര്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആ കാലിലെ മന്ദിരത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കാളി കാളിയുടെ വഴിക്കും ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നണേ പ്രശോ ഭായ് ജിതി ജി ഹായ് ജയചന്ദ്രൻ സർ ഹായ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വരയ്ക്കണം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വരച്ച് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലെ കളർ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളർ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കളർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കളർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇത്രയും പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഏത് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പല കളേഴ്സ് അത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് യെല്ലോയുടെ ഷെയ്ഡ് റെഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ബ്രൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗണിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ടോൺ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാ
മുടിക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയേഴ്സ് കൊടുക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മുടിയിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മുടിയിലുണ്ടാവും ഒരു വിധത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കളർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഗ്രീൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റെഡിഷും ഗ്രീനിഷും ബ്ലൂഷും കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇതല്ല മുടിയുടെ ഫൈനൽ മുടിയുടെ ഫൈനൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻസ് ഇട്ട് തീർക്കും ഒന്നാമത്തെ കളർ ഷാർപ്പാക്കി വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ കളർ വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ കളർ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്കാണ് ഷാർപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ചെറിയ പെൻസിലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് എക്സ്റ്റെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പെൻസിൽസ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തേ അവിടെ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ടച്ച് തന്നെ ബ്ലാക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ വജ്രായുധമാണ് അത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമൊക്കെ പോലെ അവസാനേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പണ്ട് അർജുനനും അശ്വതാമാവും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് അസ്ത്രങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രയോഗിച്ചു അവസാനം രണ്ടുപേരും പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു ആണോ വേദം പോലത്തെ സെറ്റപ്പാ അല്ല ആ ബ്ലാക്കിന് നല്ല എടുപ്പാണ് പക്ഷെ ബ്ലാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മുടി ഏതാണോ ടോൺ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലൈൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ 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 അടിക്കരുത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴടക്കം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ആംഗിളിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉൾഭാഗം കാണുന്നത് അതായത് മുടിയുടെ തന്നെ അപ്പർ ലെയർ അല്ലാത്ത ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കട്ടൊക്കെയൊക്കെ ഡാർക്ക് വരുന്നത് അല്ലാത്തൊരു ഏരിയാസിൽ പോലും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഡാർക്ക് ഏരിയ വരില്ല കാരണം അപ്പം നമുക്ക് മുടിയുടെ ഫ്ലോ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനത്തെ കട്ട ഡാർക്ക് ഫുൾ അടിച്ച് നശിപ്പിക്കരുത് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ മുടിയെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് പെൻസിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെറുതെ കയറി ഡാർക്ക് അടിച്ച് നശിപ്പിക്കരുത് ഈ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുടിയുടെ ഫ്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പല ലെവലിലും കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഹായ് വിജയ് യു ഹാവ് ആക്ച്വലി ആപ്കോബി ലൈവ് വെക്കാനാ കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് പേപ്പർ ആ ബെസ്റ്റ് ജി എസ് എം എത്ര വേണം മെക്കാനിക്കൽ ഷാർപ്പണർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ സംതിങ് ആയിരുന്നു പ്രശോ ഭായ് പേപ്പർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കളർ പെൻസിൽ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേപ്പർ പക്ഷേ ഏത് പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ല കാരണം ഞാനിതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിസർച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നിരിക്കും ഈ സ്ട്രാത്മോറിൻ്റെ പേപ്പർ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി ഇതല്ലാതെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊരു വെള്ളം ഷീറ്റ് തോന്നി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞാനൊരു കസ്റ്റമർക്ക് ഇട്ടിരുന്നത് ചെയ്തത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷീറ്റിലാണ് ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം അതും നല്ലതാണ് മോശമാണ് നല്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിസ്റ്റലിൻ്റെ അച്ഛാ ബ്രസ്ട്രോയുടെ ബ്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്ററുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രിസ്റ്റൽ സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേരുകൾ വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സി ഒരാളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എന്ത് കൂട്ടുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കൂട്ടുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് പെൻസിൽ ശരിക്കും പേപ്പറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പെൻസിൽ ഹാർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്ചർ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടത് നമ്മുടെ കൈ തട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റ് ജെൽ പെൻ വെച്ചിട്ടോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും സോറി അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആയി പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലായിട്ടല്ലേ ഇത് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഈ മുഖവും മുഖത്തിൻ്റെ ഈ ഏരിയയും കണ്ണും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം പൊട്ട് പൊട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടണം പൊട്ടിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ടയക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ഒന്നും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എനിക്ക് നമുക്ക് വരച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കുന്നു ഗ്രീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രീൻ കളർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഗ്രീനും കുറച്ച് സ്കിൻ ടോണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം സ്പീഡ് കൂടും സി നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ പോലെ വരയ്ക്കാൻ ആവരുത് അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അല്ല വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ലതാണ് മോശമാണെന്നല്ല പക്ഷെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അപ്പുറം കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കതൊരു അങ്ങനെ ഫോട്ടോ പോലെ വരയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആവാം ആളെ പോലെ ഇരിക്കുക ക്ലാരിറ്റി ഒരൽപ്പം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആണോ എന്നറിയില്ല ഓക്കെ ഇത് കമ്മീഷൻ വർക്കാണോ തീർച്ചയായിട്ടും റോക്കി കമ്മീഷൻ വർക്കാണ് നിർമ്മല ജയൻ നായരോടെ കുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നീ കുത്തിരുന്നോടി നിനക്ക് പബ്ജി കളിയൊന്നും ഇല്ലേ പെണ്ണുമ്പിള്ള ഓക്കെ കമ്മീഷൻ വർക്കാണ് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് പതിനെട്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് സ്ഥലത്ത് പാഴ്സൽ അടിച്ച് എത്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുള്ള വർക്കാണ് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ലൈവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ലാഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ വരച്ച് തീർക്കാം അത് ആക്ച്വലി പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഹെൽപ്പ് വേണ്ട ആളുകളുണ്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള ഷാജു ഒരു സജഷൻ തന്നിരുന്നു അത് വളരെ എലിജിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എലിജിബിൾ ആണെന്നല്ല അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഹെൽപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് അതേ ആളുടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുണ്ടോ 
ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടോ പറ്റാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാട്ടോ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ഒരാളെയും നിങ്ങൾ കാലങ്ങളോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിർത്തരുത് ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിൽ നല്ലതായാൾക്ക് വിദ്യ കൊടുക്കുക ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജെനുവിൻ കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഫാമിലി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പാർട്ടിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുണ്ടുകൾ ഐ തിങ്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും ഈ ചുണ്ട് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് വളരെ തുറന്ന് പിടിച്ചതാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അടിക്കും മുടി ഞാൻ അത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി മുടി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാമറ ഇടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആവുന്നതാണ് ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി മിസ് ആവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിലേക്ക് ഫോക്കസ് വരും അതാണ് പ്രശ്നം ഫോക്കസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ യൂട്യൂബിൽ മാർഗമൊന്നും കാണുന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത് പല ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ചുണ്ട് യൂഷ്വലി റെഡിഷ് എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് വരും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു റെഡും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്തതാണല്ലോ റോസ് കളർ ആണല്ലോ അതല്ലാതെ വൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്ത് ആക്കുന്ന ചുണ്ടൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും രസം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചുണ്ടിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല എന്നിരിക്കും ആ ബ്യൂട്ടി ആ തിള ഗ്ലോസിനെസ് വരുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് കളർ വെച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങാം ഇതിവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് അത് നമുക്ക് അവസാനം ജൽപ്പൻ വെച്ച് അടിക്കാവുന്ന സാധനം ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞു ഇതിവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഇത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചുണ്ട് എത്ര ലെയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോ കേട്ടോ അവിടെ ആ കളറില്ല അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കർ കളർ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഫുൾ ഡാർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഗ്രീൻ യൂസ് വരും കേട്ടോ കണ്ടോ ഗ്രീൻ വിട്ടൊരു കളി നമുക്കില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഞാൻ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്ക് ഉണ്ട് താനും ഉണ്ടാവും അതൊരു ബാലൻസിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം ചിലപ്പോൾ പിടിക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റോസ് കളറാണ് ബേസിക്കലി ചുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി റോസ് ടൈപ്പ് ഒരു കളറാണ് അത് വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് വെച്ച് വൈറ്റ് എവിടെ വൈറ്റ് കാണാനില്ല ആ അതെ വൈറ്റ് വെച്ച് പതുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയി കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റർ കളർ ആയിക്കോളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ റെഡ് അടിയാം നാക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഈ ബോർഡേഴ്സ് ഈ ബോർഡേഴ്സ് ഫ 
ഫേബർ ഗാസിൽ ഏത് കളർ പെൻസിലാണ് നല്ലത് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഷാസിൻ കളർ പെൻസിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ടുള്ളതും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്ന രണ്ട് കളർ പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേബർ ഗാസിൽസ് അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ടുള്ള കളർ പെൻസിൽസ് ആണ് പിന്നെയുള്ള സോഫ്റ്റ് കളർ പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്മ കളറാണ് ഈ ഫേബർ ഗാസിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ടുള്ള കളർ പെൻസിൽസ് ആട്ടോ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസും സോഫ്റ്റ് പേസ്റ്റൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ സോ ഫേബർ ഗാസിൻ്റെ ഒരു ട്രൈ കളറിൻ്റെ കളർ പെൻസിൽ കിട്ടും അത് നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം അപ്പം അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണവർക്ക് നോക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കളറിൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ കിട്ടും ഡോംസിൻ്റെയും കിട്ടും അത്രയും തന്നെ വിലക്ക് കിട്ടും അതിൽ കുറവാണ് ഡോംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണത്തിൻ്റെ കളർ പെൻസിൽ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്സരയുടെ പുതിയൊരു പ്രീമിയർ സെറ്റ് ഓഫ് കളർ പെൻസിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കളർ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫേബർ ഗാസിലിൻ്റെ ഇതല്ല ട്രൈ കളർ സെറ്റുകൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വിലയുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് വിലയൊന്നുമില്ല ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ അപ്രോക്സ് വില വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പോളി ക്രോമോസ് ഫേബർ ഗാസിൻ്റെ പോളി ക്രോമോസ് ഇത് ഇരു മുപ്പത്താറെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റ് എനിക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്രോക്സ് നാലായിരം രൂപ ഞാൻ ഈ അടുത്തരം നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്മ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ എനിക്ക് വലിയ അറിവില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രീമിയർ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊഹിനൂറിൻ്റെ ഉണ്ട് കളർ പെൻസിലുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഉള്ളിലുള്ള നാക്ക് ഉള്ളിലാണെന്ന് തോന്നിക്കണമെങ്കിൽ ഷാഡോ ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഇതിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആണ് ശരി ഏരിയ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് എൻ്റെ പൊന്നു ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ് എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചുണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ലൈവുകൾ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള ഇതായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് തുടങ്ങി താങ്ക് യു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ശിവപ്രസാദ് ചന്ദ്രൻ ഹായ് റംഷാദ് കാലത്തിൽ ഹായ് ഹായ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ അടുത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ട് കളർ പെൻസിലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുടി വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്കിൻ ടോണുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ പെൻസിലുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഇവിടെ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റിയ ആദ്യം മുതൽ ഈ ലൈവ് കാണുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ വള വളമാണ് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളർ പെൻസിലിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളവർ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് കാണാൻ ഓടിച്ചിട്ട് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കളർ പെൻസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നവരുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡൗട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ചൊവ്വാഴ്ച കാണും വരെ ജസ്റ്റ് ടാറ്റ പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാറ്റ പറഞ്ഞോളൂ സഞ്ജീവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സജീവിനെ ഞാൻ ഇതിട്ടാണെന്നുണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇത്രയും സ്ലോയിലാണ് ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന